പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കനേഡിയൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ നവോമി ക്ലീൻ എഴുതിയ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദി ഷോക്ക് ഡോക്ടറിൻ റൈസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദുരന്തകാലങ്ങളെ ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്തം ഒരു സാധ്യതയാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നവോമി ക്ലീൻ വളരെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലോകമെങ്ങും ലോകമെങ്ങും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ സമഗ്രാധിപത്യത്തിൻ്റെയോ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ ദുരന്തങ്ങളെ സാധ്യതയാക്കി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ഭരണകൂട താല്പര്യങ്ങളെ ഒന്നാകെയാണ് നവോമി ക്ലീൻ ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന സംജയിലൂടെ വെളിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വ്യവഹാര പ്രക്രിയകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ദുരന്ത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഏഷ്യയിലെയോ ആഫ്രിക്കയിലെയോ തെക്കൻ അമേരിക്കയിലെയോ എന്നല്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ ഒരു ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ വാഴ്ച നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് അതൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമീപകാലത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ദുരന്ത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ദുരന്ത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്ത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത നയ സമീപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം സിലബസ് പൗരത്വവും ഫെഡറലിസവും ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നവ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങളും അടക്കമുള്ള മുപ്പത് ശതമാനം സിലബസ് വെട്ടിക്കുറച്ചതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആക്കിയതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറത്താക്കിയതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം ദുരന്ത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അടയാളങ്ങളായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എ ഐ ഡി എസ് ഒ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വെബിനാറിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ന് നാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചോദ്യം എ ഐ ഡി എസ് ഒ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണിത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കലാണ് ജനാധിപത്യത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വിയോജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും അതിന് കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ നിയമ സംരക്ഷണമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു 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 കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ഐ കാൺ ബ്രീത്ത് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് മാത്രല്ല ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അരികുകളിൽ നിന്ന് അഗാധമായ കുഴികളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കൂടിയാണ് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ആ നിലവിളികളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിരത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ വിഭജനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കുഷ്വന്ത് സിംഗിന്റെ 
വളരെ വിഖ്യാതമായ നോവൽ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാനിലെ മാനോമജര എന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ച വിഭജന കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ച ട്രോമയെക്കുറിച്ച് ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ് ഈ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ പിന്നീട് അത് ലാസ്റ്റ് ടു ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേരിൽ പമേല റൂക്സ് ആ ഫിലിമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മനോമജ്ര എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അതിർത്തി സാങ്കല്പിക അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ഈ വിഭജനത്തിന്റെ തലേ രാത്രി ഈ വിഭജനത്തിന്റെ തലേ രാത്രി പോലും തങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നത് പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യർക്കും എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായില്ല പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ബസ്സിലും ട്രക്കിലും കാളവണ്ടിയിലും കാൽനടയായും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെയും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യ പലായനങ്ങളാണ് ദുരന്ത ഗാഥകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളുമായി ഉള്ളതെല്ലാം ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളിലാക്കി യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന എവിടേക്കോ യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് ദശലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ലോകമെങ്ങും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കുന്നു സ്കൂൾ തുറക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നാം കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വലിയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിന് കാരണമാകുന്ന പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് കുട്ടികളെ തള്ളിയിട്ട ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നവോമി ക്ലീൻ പറയുന്നത് പോലെ ദുരന്ത മുതലാളിത്ത കാലത്തെ കാഴ്ചകളായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ കാഴ്ചകൾ ഒട്ടും സന്തോഷകരമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ അനുഭവമല്ല നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദുരന്തപൂർണമായ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടാം മനുഷ്യരുടെ ഒരു വലിയ പലായനം ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ഒരു പലായനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു ഈ ഒരു ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ദേശീയ തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നാം കാണുന്നത് അതൊരർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പലായനം കൂടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പലായനം കൂടിയാണ് ആയി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ദുരന്ത മുതലാളിത്ത കാലത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയസമീപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി നയസമീപനങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ കോർപ്പറേറ്റോ കൃഷിയുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒന്നല്ല നമുക്കറിയാം അതിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായി വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ഈ കോളേജുകളിലെയും സ്കൂൾ തലത്തിലെയും ഒക്കെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര വഴികളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് ഞാൻ ജോൺ ഡൂയി വളരെ പ്രസിദ്ധനായ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ ജോൺ ഡൂയിയുടെ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ നമ്മൾ വളരെ വളരെ പറയുന്ന വളരെ പലപ്പോഴും ഒരു ലോകത്തെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ മാതൃകയായി പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് നാഗരികതയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഈ ഗ്രീസിലെ നഗര രാഷ്ട്രങ്ങളായ ഏതൻസിലും സ്പാർട്ടയിലും തീപ്സിലും മാസിഡോണിയയിലും അടക്കം രണ്ടു തരം വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ജോൺ ഡൂയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു അഭിജാത വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം അവിടെ അവർ ജോമെട്രി പഠിക്കുന്നു ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമവും കൈത്തൊഴിൽ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ലാക്കാക്കിയുള്ള മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമവും ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സമാന്തര ധാരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ജോൺ ഡൂയി ഗ്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു മാതൃകയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ
പ്ലേറ്റോയുടെ പുസ്തകത്തെയും അതുപോലെ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രീക്ക് സംഭാവന ലോക ലോക സംസ്കാരത്തിന് ഗ്രീസിൻ്റെ സംഭാവനയൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ കുട്ടികളോട് ക്ലാസ് റൂമിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ഗ്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഈ രണ്ടു തരം വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് ഒരു വർഗം മറ്റൊരു വർഗത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ സാധ്യതയായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും ആ ജോൺ ഡുയിയെ പോലെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പണ്ഡിതൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയിക്കാനാവില്ല ജോൺ ഡോയി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആവുന്നു ജോൺ ഡോയി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് അപ്പോൾ അന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്റോണിയോ ഗ്രാംസിയുടെ ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ മാർക്സിസ്റ്റും ചിന്തകനുമായിരുന്ന അന്റോണിയോ ഗ്രാംസിയുടെ വിഖ്യാതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഇറ്റാലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഇറ്റാലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ അഭിജാത വർഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തരം വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലാളി വർഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും അപ്പോൾ അഭിജാത വർഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലങ്ങളല്ല പലപ്പോഴും കേവല പരിശീലനത്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറ്റാലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഗ്രാംഷി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാംഷിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് പൊതുവായി പ്രത്യേകിച്ച് മുസോളിനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ജെൻഡയിൽ ക്രൊച്ചയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് പ്രത്യേകമായും ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി കേവലമായ കായിക പരിശീലനത്തിൽ ഊന്നിയ വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ഡൂയിയുടെ ഗ്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെയും അതുപോലെ ആ ഗ്രാംഷിയുടെ ഇറ്റാലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയും സമാനമായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും വിളിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന ഒരുപാട് സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നളന്ദയെന്നോ തക്ഷശിലയെന്നോ വിക്രമാശിലയെന്നോ നാദിയെന്നോ വളഭിയെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഇത്തരം വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു തരം വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ ഒന്ന് ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം മറ്റൊന്ന് അതിനിരയാകുന്നവൻ്റെ മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം എന്ന നിലയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിലും കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളായി നമുക്കിന്ന് അറിയുന്നത് കുലശേഖര ഭരണകാലത്തെ ശാലകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലിഖിത തെളിവുകൾ പാർത്ഥിവപുരം ശാസനം പോലെയുള്ള ഹജൂർ ശാസനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ടി ഗോപിനാഥ റാവു കണ്ടെത്തിയ ഹജൂർ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹജൂർ കച്ചേരിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർത്ഥിപുരം ശാസനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പാർത്ഥിപപുരം ശാലയെ കുറിച്ചുള്ള കാന്തളൂർ ശാലയെ കുറിച്ചുള്ള ശുകപുരം ശാലയെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്ര രേഖകൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ എവിഡൻസസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും വലിയൊരു ജനവിഭാഗം പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അവിടെ വ്യാകരണവും തർക്കവും പിന്നെ സംഖ്യവും വൈശേഷികവും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആയുധ വിദ്യ അടക്കം ആയുധ വിദ്യ അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും മറ്റൊരു വലിയ വിഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്താവുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരെ പിന്നീട് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കഥയെല്ലാം ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയാണൊരു സുസംഘടിതമായ സുസജ്ജമായ ജനാധിപത്യ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചും സർജൻ റിപ്പോർട്ടും മെക്കാളൈസ് മിനിറ്റ്സ് അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു രണ്ട് തരം വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസമെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമെന്നും വിളിച്ചിരുന്ന രണ്ടു തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ധാര പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഉൾച്ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലും ഈ രണ്ട് ധാരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിലെ പിന്നെ മറ്റ് ഒരു ദേശീയ ധാര സത്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാശി വിദ്യാപീഠം പോലെയുള്ള ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠം പോലെയുള്ള ജാമിയ മിലിയ പോലെയുള്ള പിന്നെ കോളേജുകൾ സ്കൂളുകൾ ഒക്കെ അതിൽ പിന്നെ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ പങ്കുണ്ട് അതിൽ രാജറാം മോഹൻ റോയിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധിയായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് പിന്നെ ഡി കെ കാർവയുടെ ഡി കെ കാർവയാണ് ഒരു പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പൂനയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്കൂൾ പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് അത് കോളേജായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പകരമുള്ള ഒരു ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റിക് വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനങ്ങളും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നെടുനായകന്മാരായിരുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാധ്യതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമീപനങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കാനും അതിനെ നിരാകരിക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അതൊക്കെ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളുമൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായാലും അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമായാലും റഷ്യൻ വിപ്ലവമായാലും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളായാലും മഗ്രാകാർട്ട പോലെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയാലും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായാലും മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായാലും ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അനുഭവ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 സമന്വിത രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഒരു ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ മൂല്യവത്തായ ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം ഒരു 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 സിവിൽ സൊസൈറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സെക്കുലർ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന ഭരണഘടനാ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്മീഷനുകളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടത് അതിൽ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല കമ്മീഷന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു ഫാക്ടറി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ഒരു പണിശാല പോലെയല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു രാക്ഷസ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ജനാധിപത്യ മതേതര ക്രമം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യം അതിന്റെ നിലപാട് തറ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹവും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു മികച്ച ഒരു ഒരു
പിന്നെ നിലപാ നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഒരു ഫിസിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു നോട്ടബിളായ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ഫിസിസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് പാൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ വിദേശ കരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ വൈദേശികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകടമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റു മേഖലകളിൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശലക്ഷം ഡോളർ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ലോക ബാങ്ക് അതിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇടപെടൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ ഐ ബി ആർ ഡി ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന ലോക ബാങ്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സോറി ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ജീവിത ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവഹാര പ്രക്രിയകളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അപ്പൊ റെയിൽവേക്കാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോ അത്തരമുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ പിന്നീട് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വളരെ ശക്തമാകുന്ന ഈ ഒരു ഇടപെടൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലെ അംബാനി ബിർള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലാണ് വാജ്പേയിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന മനോശേഷി വികസന മന്ത്രിയായിരുന്ന മുരളി മനോഹർ ജോഷി രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ബിസിനസ് ടൈക്കൂണുകളെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ കുമാരമംഗലം ബിർളയെയും മുകേഷ് അംബാനിയെയും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അജണ്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അജണ്ട എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻമാരായി നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെ ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയും കുമാരമംഗലം ബിർള അതിലെ മെമ്പറുമായിരുന്നു ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലെ ഫ്രെയിം വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിലാണ് പ്രകടമായ ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അവർ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തൊഴിലിടങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് ലോക ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ലോക ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് നോളജ് സൊസൈറ്റി ന്യൂസ് ചലഞ്ചസ് ഫോർ ടെർഷറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലും നമുക്ക് ഈ ഭയങ്കര ഈ ബിർള അംബാനി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ലോക ബാങ്ക് പോലെയുള്ള പോലെയുടെ താല്പര്യപ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം പിന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഇതിനകത്ത് ഒരു സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പരിസരം അത് കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പരിസരം കൂടാതെ ഒരു അക്കാഡമികമായ പരിസരം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ നീതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന നിലയിലാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ കണ്ടത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭരണഘടനയിലെ പ്രിയാമ്പിളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് അത് സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീവ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര സ്ഥിതി സമത്വ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു വഴി എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുന്നതിന് പകരം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു പ്രത്യുൽപാദനപരമല്ലാത്ത ഒന്നായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ മെരിറ്റ് ഗുഡായും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതും നിർണയിച്ചിരുന്നതെന്നും നമുക്കിപ്പോൾ അസന്നിഗ്ധമായി പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രീയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ആരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ സമഗ്രാധിപത്യമായി
അൽത്തൂസറിന്റെ നിരീക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊതു താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിച്ചമർത്തൽ സപ്രഷൻ ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഹെബർമാസ് ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിച്ചമർത്തലിനുള്ള ഉപകരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഹെബർമാസ് മാസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൻ ഫുക്കോ യുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പവർ നോളജിന്റെ എക്സസ് ദർ ഇസ് എ റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് നോളജ് എന്നുള്ളത് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നോളജ് എങ്ങനെ പവർ അധികാരം എങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും വിജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ സിലബസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും തിരിച്ച് ഈ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന അധികാര വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ അധികാര വ്യവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഫുക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ വിഖ്യാതമായ പവർ നോളജ് നെക്സസ് തിയറിയിൽ അധികാരവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാ നമ്മൾ എത്തുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളുണ്ട് ആ നിഗമനങ്ങൾ എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നതാണ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറയുകയും വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ ഒരു 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 ഭരിക്കുന്ന വർഗത്തിന്റെ അധീശ വർഗത്തിന്റെ സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ പ്രകടമാണ് താനും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിന്റെ അരികുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ വശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന വളരെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനെ അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് കേവല പരിശീലനങ്ങളോ ആഴമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമോ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി ഒരു 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 അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഭാഷയും കണക്കുകൂട്ടലും ഭാഷാ വ്യവഹാരങ്ങളും മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തായാലും തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് ലോകത്തെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകടമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില അറിവടയാളങ്ങളാണ് എന്നുകൂടി എനിക്കിവിടെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ഈ കുറച്ചു പേരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കുറച്ചു പേരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പൊതു താല്പര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ പൊതു സമ്മിതിയുടെ നിർമ്മിതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു മിത്തിനെ അത്തരം ഒരു മി തിക്കലായ ഒന്നാണ് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചില മിത്തുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പരിഹാരം എന്നത് മറ്റൊരു മിത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മിത്തുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രതീതി യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയായി മാറുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂഷണ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന എന്ന ആകർഷകമായ ഒരു പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് വളരെ ഷുഗർ കോട്ടഡ് ആണത് അത് മധുരം പുരട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി മാത്രമാണ് അത് ആ നിലയിൽ ഒരു മിത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഇത് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിഖ്യാത പിന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗുണാർ മിർദലിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് അദ്ദേഹം യു എസിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗുണാർ മൃദൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് യു എസിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട
ചില ലേഖനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇത് ഇത് പ്രകടമാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളുകളും അവിടുത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ഫോമൽ ഇൻഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വിവിധ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാർ പിൽക്കാലത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ മറ്റോ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിസ്പാനിക്കുകൾ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഹിസ്പാനിക്കുകൾക്കും ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വംശജർക്കുമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളുകൾ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളുകളും അവിടുത്തെ ഇൻഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനും നോൺ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അതേസമയം വൈറ്റ്സിനും മറുഭാഗത്ത് നിലവാരമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നിലവാരം അമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഗുണാർ മൃദൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പിന്നെ ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും അത് ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് ഡ്യൂയി പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ ഡ്യൂയി ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ച ജോൺ ഡ്യൂയി ഇതിനെ ഒരു ട്രേഡ് വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ട്രേഡ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപകടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ട്രേഡ് വിദ്യാഭ്യാസമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള വലിയൊരു അപകടം ഇത് കേവലമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 കായികമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആളെ തളച്ചിടുകയാണ് നമ്മൾ ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ വളരെ വിഖ്യാതമായ ചലച്ചിത്രം പിന്നെ മോഡേൺ ടൈംസിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പന്നി പിന്നെ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങൾ തൊഴിൽശാലയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതും അതിന് ഒരു പക്ഷേ ആ ഫിലിം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നീട് മനുഷ്യരായി മാറുന്നതും എങ്ങനെയാണ് യന്ത്രവൽക്കരണം മെക്കനൈസേഷൻ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ മാനവികതയൊക്കെ ഹ്യൂമനിസത്തെയൊക്കെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞതെന്ന് ചാപ്ലിൻ മോഡേൺ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം അതിനകത്ത് വളരെ വിഖ്യാതമായ അത്തരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ട്രേഡ് വിദ്യാഭ്യാസമായി മാറുന്നുണ്ട് വളരെ കേവലമായ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസമായി അത് പരി പരിണമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ഈ തൊഴില് എടുക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഈ തൊഴിലിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിസരം എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ തൊഴിലിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യമായ അന്വേഷണം ആ തൊഴിലിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരത അയാൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആ തൊഴിൽ എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല ഉൽപാദന മൂല്യം അറിയില്ല അറിവില്ലാത്ത തൊഴിലിന്റെ മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തൊഴിലാളിയെ മാറ്റുക തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു തലമാണ് പറയുന്നത് ജോൺ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ജോൺ ഡ്യൂയി ഒരു മാർസിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മാർസിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ജോൺ ഡ്യൂയിക്ക് ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അത് അത് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസവും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ അത് ജോണ്ടുയെ ഞാൻ വീണ്ടും ഉദാഹരിക്കുന്നത് ജോണ്ടുയി വളരെ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തു പേരായിരുന്നു വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ നൽകുന്നത് അഭ്യാസം ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനും നൽകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഒരു വരേണ്യവർഗ താല്പര്യമാണ് എന്ന ഡ്യൂയിയുടെ നിരീക്ഷണം വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അത് ഏത് സമൂഹങ്ങളിലായാലും വികസിത സമൂഹങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ വികസ്വര സമൂഹങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സമരോത്സ ോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണ ക്ഷമത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു നിലവാരം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അതുമാത്രല്ല ഈ ഒരുപാട് നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വംശീയതയും വർഗീയതയും തൊഴിലില്ലായ്മയും 
ചൂഷണവും എത്നിക് ഡൈ ക്ലാഷസും വംശീയ സംഘടനകളും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും അടക്കമുള്ള അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽ ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടായി ഇടയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കുക അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒളിച്ചോടാനുള്ള ഒരു വഴിയായി ഈ പറയുന്ന തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു അന്തസ്സ് കുറഞ്ഞ ധാരയായി കാണേണ്ടത് ചിലരുടെ ആവശ്യമായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക ഘടനയെയും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെയും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണമായി തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം പലപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആ നിലയിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മിത്തുവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആവശ്യമായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ അത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു മിത്താണ് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന മറ്റൊരു മിത്താണ് ഈ ഐ സി ടി സാങ്കേതികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും ഐ സി ടി സാങ്കേതിക കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തെയും ശേഷികളെയും ഒക്കെ ഇപ്പം ലോകമെങ്ങും നമുക്കറിയാം ഒരു ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുക ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ പലതരം ഇന്ത്യകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓൺലൈൻ പഠന സങ്കേതങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമോ സൂമോ സ്കൈ സ്കൈപ്പോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു 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 കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് മറുവശത്ത് വളരെ ഈ ചാനൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന വിദൂര മലയോര മേഖലകളിലെയും ആദിവാസി മേഖലകളിലെയും ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെയും ഒക്കെ പിന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തായ ഒരു ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് വലിയ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മറ്റൊരു മിത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മിത്താണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പിന്നെ പഠനം കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനവും പിന്നെ അതുവഴി അതൊരു അന്തസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പദവിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഒരു വലിയ അപകടകരമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അന്തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ഈ പഠനത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപകരണം ഐ സി ടി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഒരു പെഡഗോജിയുടെ കൃത്യമായ ഒരു ബോധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയുടെ കൃത്യമായ ഒരു ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വളരെ അപകടം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ അപകടം നമുക്ക് ഞാൻ ഞാൻ യാദൃശ്യമായി പറയട്ടെ ആനുഷംഗികമായി പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എസിൽ പോകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആ കാഴ്ച അത് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പോയത് കാലിഫോർണിയയിലെ ക്ലാർമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ക്ലാർമണ്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ കുറച്ചു കാലം അവിടെ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോ അന്ന് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ലാപ്ടോപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വ്യാപകമായി ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളരെ വ്യാപകമായി കുട്ടികൾക്ക് ടാബ്ലറ്റുകൾ നൽകിയിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പുകളും ടാബ്ലറ്റുകളും നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ടാബ്ലറ്റുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും തിരികെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് എന്താണ് ഇത് തിരികെ വാങ്ങാനുള്ള കാരണം ഈ ഇത് ഒരു പെഡഗോജിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിനിമയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ബോധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ സമീപനത്തിലല്ലാതെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയതിന്റെ ദുരന്തമാണ് അന്ന് അമേരിക്ക ഏറ്റുവാങ്ങിയത് കാരണം കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു കുട്ടികളുടെ പിന്നെ കണക്കുകൂട്ടൽ ശേഷി ഗണിതക്രിയകൾ വളരെ ലളിതമായ ഗണിതക്രിയകൾ പോലും ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ശേഷി അത് ബാധിച്ചു അവരുടെ ഓർമ്മയെ ബാധിച്ചു ഈ ഓർമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ഒരു അശ്ലീലമായ ആണല്ലോ ഡാനിയൽ ടി വില്ലിംഗ്ഹാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വൈ ഡോൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിഖ്യാതമായ പുസ്തകം എഴുതിയ ഡാനിയൽ ടി വില്ലിംഗ്ഹാം ഓർമ്മയെ കു
എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വരികയും കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ചും സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇടപെടുന്നവർ ഇതിന്റെ പരിഹാരകരായി ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഇതിന് ബോധനശാസ്ത്രവുമായോ ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവുമായോ ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ദാർശനിക പരിപ്രേക്ഷ്യവുമായോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങളെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു തന്ത്രമാണ് അതിന് സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന് കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ ഗുണനിലവാര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മയ്ക്ക് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമിന്റെ അസർ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്ന അസറിന്റെ പിന്നെ പ്രഥമിന്റെ അസർ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്ന അസർ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അസർ പഠന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അസർ പഠന റിപ്പോർട്ടിനോട് നമുക്ക് യോജിപ്പോ വിയോജിപ്പോ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒട്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി ഒബ്ജക്റ്റീവായി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടാണത് ഒരു പഠനമാണത് അപ്പോ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പൊതു പിന്നെ നമ്മുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിക്ക് വിധേയമാകുന്നു എന്ന് അസർ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് തെളിവുകളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോ ഈ അസർ പഠന റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല അപ്പൊ അസർ പഠന റിപ്പോർട്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻ ജി ഒയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടായി കാണാം പക്ഷേ എന്താണ് നാസ് പറയുന്നത് നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ എന്താ പറയുന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ നമ്മുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും നേരിടുന്ന വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുത്തിലെയും വായനയും ൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരികയും സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഈ തെളിവുകൾ നമ്മളിപ്പോ ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ കോണ്ടക്ഷൻ നല്ല ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ദേശീയ ഏജൻസികളാണെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളുടെ യുനെസ്കോയുടെയും ഒക്കെ യുനിസെഫിന്റെ ഒക്കെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് യുനിസെഫിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ റിപ്പോർട്ടിലും ഈ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വലിയ ഉള്ളടക്ക ചോർച്ചയും നിലവാര പ്രശ്നവും പഠന നിലവാരത്തിന്റെ പ്രശ്നവും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ അസന്നിഗ്ധമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഇതിന്റെ എല്ലാം പരിഹാരമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രശ്ന പരിഹാരകനായി വരുന്നു മറ്റൊന്ന് വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ പ്രശ്ന പരിഹാരകരായി വരുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു പരിഹാരമാണോ പിന്നെ തൊഴിൽപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പരിഹാരമാണോ പരിഹാരമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പിന്നെ എൻ എസ് ക്യൂഫിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു ഒരു പ്രവേശിക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പലതരം മൂലധനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാർസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക മൂലധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് പിയർ ബോർദ്യുവിനെ പോലെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൻ പിയർ ബോർദ്യുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലെ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ വലിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഒരു സംജ്ഞയാണ് ഡിജിറ്റൽ
ഉണ്ടാക്കുന്ന വിടവ് ഒരു ഒരു പിന്നെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സാംസ്കാരിക മൂലധനമല്ല ഒരു ഒരു കശുവണ്ടി തൊഴിലാളിയുടെയോ ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയുടെയോ ഒരു കയർ തൊഴിലാളിയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാംസ്കാരിക മൂലധനം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ സാംസ്കാരിക മൂലധനത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ മൂലധനത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക മൂലധനത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ അടർത്തി മാറ്റി അവർക്കുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം എന്ന നിലയിലാണ് പലപ്പോഴും തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക മൂലധനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു അധ്യാപകനായ ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഭാഷയുടെ എഴുത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്ത് കൂടിയാണ് അവർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിഭാഷകരായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും മക്കൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാംസ്കാരിക മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിയമവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ അതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവരുടെ അവരുടെ വീട്ടിലെ അവർ അവരുടെ സമൂഹത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ജനറേഷൻ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കയർ തൊഴിലാളിയുടെ ഒരു ബീഡി തൊഴിലാളിയുടെ മറ്റ് ഇത്തരം വശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന അരികുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇവിടെ അവര് വിജ്ഞാനത്തെ അറിവിനെ വലിയൊരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമാണ് കേരളമായാലും ഇന്ത്യയായാലും അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്തെ കരിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തെ അടർത്തി മാറ്റുകയും അതിനു പകരം കേവലമായ ചില നൈപുണികളെ ചില ശേഷികളെ കോമ്പിറ്റൻസിനെ സ്കില്ലിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് നൈപുണി വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെയും തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വലിയൊരു അപകടം ഇതിനെ സത്യത്തിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുപോലും വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പകരം നമുക്ക് ട്രെയ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ട്രേഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ചിലപ്പോൾ വിളിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതിനെ അത്ര റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് പോലെയുള്ള നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ എൻ എസ് ക്യു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടർച്ചയാണ് അല്ലാതെ അതൊരു തുടക്കമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന എൻ എസ് ക്യു എഫ് ആയാലും ഏൺ വൈ യു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ആയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യാന്തരമായ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അംബാനി ബിർള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ബാങ്കിന്റെ വിവിധ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെയോ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ലോക ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വിഷയ ഒരു വിഷയ അവസാന ഘട്ടം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവസാന ഘട്ടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവുമോ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും ഇത് തുറന്നേക്കാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ വിഖ്യാതനായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരിലൊരാളായ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസ് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് കൂടിയായ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അമേരിക്കൻ ഇറ്റ്സ് എ ഈ ഐ എം എഫും ലോക ബാങ്കും ദീസ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ദി ടെയിൽ എൻഡ് ഓഫ് യു എസ് ട്രഷറി യു എസ് ട്രഷറിയുടെ ടെയിൽ എൻഡ് ആണ് വാലറ്റമാണ് ലോക ബാങ്കും ഐ എം എഫും എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസിനെ പോലെയുള്ള ലോക ബാങ്കിന്റെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സ്റ്റോഫ് ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇത് ഇതിനെ ലോക ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ലോക ബാങ്കിന്റെ വിദ്യ ലോക ബാങ്കിന്റെ പണം കടമെടുക്കൽ സത്യത്തിൽ ആ കടമെടുക്കലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെറ്ററിൽ ഒന്ന് ഒരാൾ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പക്ഷേ ലോക ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയ പലിശ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ബോധപൂർവമായ ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ
ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടാണ് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിനെ വശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പുറമ്പോക്കിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ നൈപുണി വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്ന സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഈ എൻ എസ് ക്യൂഫിന്റെ ഒരു വരവ് പിന്നെ ഈ ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോക്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ബൊളോക്ന പ്രോസസ് എന്നും ബൊളോക്ന ഡിക്ലറേഷൻ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ യൂറോപ്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഇന്ത്യൻ രൂപമാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് എൻ എസ് ക്യു എഫിന് അങ്ങനെ ഒരു ചരട് ഉള്ളതായി പലപ്പോഴും പലരും പറയാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഇൻ്റർനാഷണലായ രാജ്യാന്തരമായ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എൻ എസ് ക്യു എഫ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫ് മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് സ്കിൽ ആൻഡ് എൻ്റർ എൻ്റർ കീഴിലുള്ള പിന്നെ ആ കീഴിലാണ് ഇത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പിന്നെ ഭോപ്പാലിലുള്ള പണ്ഡിറ്റ് സുന്ദർലാൽ ശർമ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പി എസ് എസ് ഐ വി ഇ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്കുകളെ എൻ വി ക്യു എഫ് എന്ന നാഷണൽ വൊക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിനെയും എൻ വി ഇ ക്യു എഫ് എന്ന നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന എൻ വി ക്യു എഫും എൻ വി ഇ ക്യു എഫും ചേർന്നാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയ ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയല്ല മറിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തന്നെ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ തന്നെ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമാക്കുക എന്നതാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമീപനം അതിൽ ലെവൽ ഒന്ന് മുതൽ ലെവൽ പത്ത് വരെയുള്ള പത്ത് ലെവൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ലെവൽ ടു പ്ലസ് വണ്ണിൽ ലെവൽ ത്രീ പ്ലസ് ടുവിൽ ലെവൽ ഫോർ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോയി ഗവേഷണ പഠനത്തിന്റെ അവസാനം ലെവൽ അവസാനിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ലെവലുകളുള്ളത് ഇതിൽ എൻട്രി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് സമയത്തും കുട്ടിക്ക് കടന്നു വരാം ഏത് സമയത്തും ഈ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് പോവാം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഈ ലോക ബാങ്ക് ഈ പറയുന്ന ലോക ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഈ തയ്യാറാക്കിയ യൂറോപ്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻ എസ് ക്യു എഫ് ആയി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിദേശ ഫണ്ടാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫിലേക്ക് ചേരുന്ന നാഷണൽ ഈ യൂറോപ്യൻ ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് ചേർന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപമായി എൻ എസ് ക്യു എഫ് വരുന്നത് എൻ എസ് ക്യു എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് സ്ഥിരം അധ്യാപക നിയമനങ്ങളില്ല സ്ഥിരം വ്യവസ്ഥയില്ല സ്ഥിരം കരിക്കുലമില്ല അതിനൊരു കരിക്കുലമില്ല അതിനൊരു സിലബസ് ഇല്ല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മോഡുലാർ സ്കീമാണ് മോഡ്യൂളുകളാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മോഡ്യൂളുകളാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റുക സെമസ്റ്ററൈസേഷന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് നമുക്ക് ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു ഒരു പിന്നെ എൻ എസ് ക്യു എഫ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് കൈ നീട്ടി അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും കാരണം നമുക്ക് അറിയാം വലിയ തോതിലുള്ള വിദേശ ഫണ്ടിന്റെ ആകർഷണീയത കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ തൊഴിലധിഷ്ഠ വിദ്യ കേരളത്തിലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലേക്ക് അത് വരാൻ പോവുകയാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് ഈ വർഷം മുതൽ വരാൻ പോവുകയാണ് പുതിയ അക്കാഡമിക് വർഷം മുതൽ പുതിയ തുടങ്ങുന്ന അക്കാദമിക് വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന അക്കാദമിക് വർഷം ആരംഭം മുതൽ സത്യത്തിൽ ഐ ടി ഐകളിൽ എൻ എസ് ക്യു എഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ പോളിടെക്നിക്കുകളിലോ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലോ ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആകർഷണീയത നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മുടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലിറ്റിയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊബിലിറ്റിയുള്ള ഒ ജെ ടി പോലെയുള്ള പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കം ട്രെയിനിങ് സെന്ററുള്ള സ്ഥിരം അധ്യാപകരുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ എൻ എസ് കി യുഫിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനും ഇതിനൊരു ഒരു നീഡ് അസസ്മെന്റ് പഠനമോ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് പഠനമോ നടത്തിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡി പി പി കാലം മുതൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരിസ്ഥിതി പദ്ധതിക്ക് പോലും ഒരു നീഡ് അസസ്മെന്റോ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റോ സ്റ്റഡിയോ ഉണ്ടാകേണ്ട ലോകത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അന്വേഷണമോ പഠനമോ നടത്താത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു പദ്ധതി എൻ എസ് കി എഫ് നേരത്തെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അറുപത്തിയാറ് സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കി പിന്നീട് അത് നൂറ് സ്കൂളിലായി ഇനി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇതിന് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എസ് കി എഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിർബന്ധം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യ മേഖലാ നിയമനങ്ങൾക്കും എൻ എസ് കി എഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കും എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വിജ്ഞാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെയും അത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം നിലവിൽ വി എച്ച് എസ് സി നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ പി എസ് സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗീകാരം നഷ്ടമാവുകയും അവരുടെ തുടർപഠന അംഗീകാരം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി പിന്നെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിലെ അഗ്രികൾച്ചർ പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് എം എൽ ടി പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം തുടർപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ നഷ്ടമാകും പി എസ് സി അംഗീകാരം അടക്കമുള്ളത് നഷ്ടമാവും എന്നാൽ എൻ എസ് കി എഫിന്റെ തൊഴിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്കാണ് വലിയൊരു ഡിലേമ ഡിലമയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ അധ്യാപകർ ഇപ്പോ ഈ എൻ എസ് കി എഫിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ എസ് കി എഫിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ വളരെ വലിയ തമാശയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വി എച്ച് എസ് സി കരിക്കുലത്തെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് കാലയളവിൽ ടി എം ജേക്കബ് ജേക്കബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ വി എച്ച് എസ് സി ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം വി എച്ച് എസ് സി വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയമായില്ല അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കരിക്കുലവും സിലബസും ഒക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഞാനും അതിൽ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് വി എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകളെ കുറച്ചുകൂടി കാലാനുസൃതമായി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോഴ്സുകളെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോഴ്സുകളാക്കി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായി വി എച്ച് എസ് സിയിൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഞ്ച് പത്ത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളുടെ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണത് അപ്പൊ ആ മേഖലയെ അപ്പാടെ നമ്മൾ എൻ എസ് കി എഫിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വലിയ അപകടങ്ങളിലൊന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തുടർ പഠന സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ എസ് കി എഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എത്രമാത്രം പര്യാപ്തമാണെന്നുള്ള ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ എസ് കി എഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്താണോന്ന് മെയ്സൺ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഗാർഡനർ തോട്ടക്കാരൻ മെയ്സൺ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം അത് ഒരു ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ അറ്റൻഡന്റ് ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ അറ്റൻഡന്റിന്റെ മലയാളം ടയറിന് കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ളതാണ് വണ്ടികളുടെ ടയറിന് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറിന് കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്ന ആൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകളാണ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നമ്മ
ജോൺ ഡൂയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച ട്രേഡ് കൾച്ചറിനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ കോൺട്രാക്ട് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിലുകളെ ഇല്ലുകളെ സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വലിയ റോളുകൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ഈ പിന്നെ എൻ എസ് ക്യു എഫിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻ എസ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഏജൻസി തന്നെ അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം തന്നെ ഒരു പി 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 ആ സെക്ട അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിലുകളാണ് ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിലുകൾ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ഞാൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് പൊതുവായ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരമക്കുറിപ്പെഴുതും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടർച്ചയെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അസാപ്പ് പോലെയുള്ള അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വസിഷൻ പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എ ഡി ബിയുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ ചരിത്രത്തെയും രാഷ്ട്ര മീമാംസയെയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് നൈപുണി ആണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമെന്നും കോമ്പിറ്റൻസ് ആണ് കേവലമായ ശേഷികളാണ് ആവശ്യമെന്നും അറിവ് എന്നത് വിജ്ഞാനം എന്നത് ആവശ്യമില്ല എന്നും വിജ്ഞാനം എന്നത് ഒരു വലിയ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും ഉപകരണമായി മാറുമെന്നും എന്നുള്ള ചിന്തയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് പഠന മണിക്കൂറുകൾക്ക് പകരം വെറും അറുന്നൂറ് പഠന മണിക്കൂറുകൾ അത് അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനെ വേണമെങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സുകളെ കുറച്ചുകൂടി കാലികവും കുറച്ചുകൂടി തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പടകോജിക്കലായ ഒരു ബോധനശാസ്ത്രപരമായ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലിനെ കേവലമായ തൊഴിൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി അന്യവൽക്കരിച്ച് തൊഴിലിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളിയെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ക്രമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു പെഡഗോജിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധനശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതും പലപ്പോഴും വൊക്കേഷണൽ ഭാഷയെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ അവർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണം ബയോളജി പഠിക്കണം ചരിത്രം പോലും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആണ് ഈ മോഡുലാർ സ്കീമിലേക്ക് കേവലമായ ഒരു ഒരു മോഡുലാർ സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും നിർബന്ധമായും എൻ എസ് ക്യു എഫിലേക്ക് മാറണമെന്ന് സ്കിൽ മിനിസ്ട്രി പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ ചേരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ബീഹാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഗുജറാത്ത് ചേർന്നില്ല ഗുജറാത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലേക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മീഡിയ അടക്കം പറയുന്നത് എൻ എസ് ക്യു എഫ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് എന്തോ വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് വസ്തുതാപരമല്ല കാരണം ഒന്ന് എൻ എസ് ക്യു എഫ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് പിന്നെ എൻ എസ് ക്യു എഫിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ നമ്മൾ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളുകൾ മാത്രമാണ് നാഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് ശതമാനം മാക്സിമം മൂന്ന് ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രമേ എൻ എസ് ക്യു എഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ എൻ എസ് ക്യു എഫിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേരളം മാത്രം മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം എൻ എസ് ക്യു എഫിലേക്ക് വരാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ഒരു കാര്യം എ
തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഒന്നല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തുമായി കൂട്ടി വായിക്കണം ഇതിനെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പിന്നെ ഈ അംബാനി ബിർള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കണം അംബാനി ബിർള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് മസ്റ്റ് ബി എൻകറേജ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അപ്ഗ്രേഡ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദം മോർ മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ബിക്കോസ് ദ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് അവേ ടു ദ നീഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി therefore a non formal system of self financing uh, institutions fill has filled the need adayidu pinne government samvidhanangalkkum podu vidyalayangalkkum ee oru industry umayittulla linkage fulfill cheyan kariyathadund aare private pinne players സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇതിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് നേരത്തെ പറയുന്ന അംബാനി ബിർള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ നമുക്ക് എൻ എസ് കിയു എഫിന്റെ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കാൻ കഴിയും കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇരട്ട പെറ്റതല്ല സയാമീസ് ഇരട്ടകളാണ് പിന്നെ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് രണ്ടും സമജാത ഇരട്ടകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇത്തരം ഫ്രെയിം വർക്കുകളും അന്തർദേശീയമായി വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലോകബാങ്ക് പദ്ധതികളും ഇത്തരം ഐ എം എഫ് ലോകബാങ്ക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ഫിൻലൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡനിലേക്കോ നോർഡിക് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വലിയ മാതൃകയായി പറയുന്ന ഫിൻലൻഡിലേക്കോ പിന്നെ സ്വീഡനിലേക്കോ നോർവേയിലേക്കോ ഡെൻമാർക്കിലേക്കോ ന്യൂസിലൻഡിലേക്കോ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിസ സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ പിസ പഠനത്തിലൊക്കെ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് അസസ്മെന്റ് എന്ന പിസയിലൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്കോ സിംഗപ്പൂരിലേക്കോ തായ്വാനിലേക്കോ വിയറ്റ്നാമിലേക്കോ ഇതൊന്നും പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കോ പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കോ ഈവൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോലും എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള റുവാണ്ടയിലേക്കോ നൈജീരിയയിലേക്കോ സൊമാലിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ജോൺ ഡ്യൂയും പിയർ ബോർദ്യുവും ലൂയിസ് വാരസ് വില്ലയും അൽത്തൂസറും ഫൂക്കോയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഒരു ഒരു വലിയ ഗൂഢമായ വിദ്യാഭ്യാസ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ പിന്നെ കാണാ ചരടുകൾ അഥവാ അതിന്റെ നീരാളിക്കൈകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തല കോളേജ് തല വേർഷൻ ആണ് ഏൺ വൈ യു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തന്നെ തൊഴിലിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് ആയിട്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അത് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി ഇരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ ബി ഓ കോഴ്സുകൾ എന്ന നിലയിൽ കോളേജ് തലത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ബാച്ചിലർ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന നിലയിൽ എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ ലെവൽ അഞ്ചു മുതൽ അഞ്ചു മുതലുള്ള ലെവലുകൾ നാല് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ലെവലുകൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ബാധകമാണ് അഞ്ചു മുതലുള്ള ലെവലുകൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ലെവൽ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ബി ഓ കോഴ്സുകൾ എന്ന പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ തൊഴിൽ വിപണിക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ കോഴ്സുകൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പല കോളേജുകളിലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഓ കോഴ്സുകൾ കുട്ടികൾ അതിൽ ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നടത്തിപ്പുന്നവർക്ക് പോലും ബി ഓ ബി ഓ കോഴ്സുകൾ എന്താണെന്നോ എന്തിനാണെന്നോ അതിന്റെ ദാർശനിക സമീപനം എന്താണെന്നോ അതിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര അജണ്ടകൾ എന്താണെന്നോ ബോധ്യമായിട്ടല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അസാപ്പ് പോലെയുള്ള മറ്റൊരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം തൊഴിലും എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആത്യന്തികമായി പഠനവും ഇല്ല തൊഴിലും ഇല്ല എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ പഠനത്തിനുണ്ടാകേണ്ട നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടൈം ഒരു കരിക്കുലം അത് സ്കൂൾ തലത്തിലാകട്ടെ കോളേജ് തലത്തിലാകട്ടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലാകട്ടെ നമ്മളൊരു കരിക്കുലം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടൈം വെച്ചുകൊണ്ടും കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതവും കുട്ടിയുടെ പ്രായവും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് കരിക്
അതിനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനും പ്രകൃതത്തിനും നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടൈമിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിനിമയ സമയത്തിനുമൊക്കെ അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഒരു കരിക്കുലം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കരിക്കുലത്തെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വലിയ കരിക്കുലം ലീക്കേജിലേക്കും കരിക്കുലം ഡൈല്യൂഷനിലേക്കും ഇത് പോകാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അന്തർദേശീയമായ ദേശീയമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അന്തർദേശീയമായ മത്സര പരീക്ഷകൾ അടക്കം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ചില അച്ചീവ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ചില ബെഞ്ച് മാർക്കുകൾ ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുന്ന ഒരു കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടേണ്ടുന്ന ചില ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്സ് ഉണ്ട് ചില ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രതീക്ഷിത നിലവാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് കുട്ടിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കേവലമായ അറിവ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അറിവിന്റെ തലത്തിലാണെങ്കിലും അത് മനോഭാവത്തിന്റെ തലത്തിലാണെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന അത് പ്രകടനമായി കുട്ടിക്ക് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവൽ ഒരു നിലവാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ നിലവാരത്തെ നിലവാരത്തിന് നിലവാരത്തെ വലിയ തരത്തിൽ ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ഇത്തരം പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ അത് ഇപ്പൊ അസാപ്പ് പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഒക്കെ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ പഠനം എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ നേടുന്നതിന് സഹായിച്ചു അതിന്റെ തെളിവുകൾ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അസാപ്പ് മാത്രല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടായാലും ആണെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച നവോമി ക്ലീൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദുരന്ത മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിസാസ്റ്റർ ഇംപീരിയലിസത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷെ ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാപിറ്റലിസം എന്നുമല്ല ഡിസാസ്റ്റർ ഇംപീരിയലിസം എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ചും മൈനോറിറ്റീസ് പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ അത് എൻ എസ് ക്യു എഫ് ആയാലും എൻ വൈൽ യു ലേൺ ആയാലും അത് അസാപ് ആണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായും ഒരു ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ കോർപ്പറേറ്റോക്രസിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ഒളിച്ചു കടത്താനുള്ള ഉപാധികളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ചോർച്ചയെ ഉള്ളടക്ക ചോർച്ച മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുപ്പത് ശതമാനം ഉള്ളടക്കം മുപ്പത് ശതമാനം അല്ല നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരിത്ര പാഠങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ചരിത്രക്കാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന റൊമീല താപ്പർ അർജുൻ ദേവും ആർ എസ് ശർമ്മയും ബിപിൻ ചന്ദ്രയും സതീഷ് ചന്ദ്രയും പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ധ്രുവ ചരിത്രത്തിന്റെ ധ്രുവീകരണത്തെയും ചരിത്രത്തിന്റെ വക്രീകരണത്തെയും ഒക്കെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നതിൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് സംശയമില്ല അപ്പൊ അത്തരം പാഠപുസ്തകങ്ങളെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ എൻ സി എഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും സുമിത് സർക്കാരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹരി അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ചരിത്രകാരൻ ഹരി വാസുദേവനും തനിക സർക്കാരും രാമചന്ദ്ര ഗുഹയും സുമിത് സർക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള മുകുൾ കേശവനും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധരായ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തെയാണ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി പോലും രൂപീകരിക്കാതെ ഒരു 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 കമ്മിറ്റി പോലും രൂപീകരിക്കാതെ വെട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സമീപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൗര ബോധം ജനാധിപത്യ ബോധം മതേതര കാഴ്ചപ്പാട് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഇതടക്കമുള്ള
പിന്നെ അപ്സെഡായ അസംബന്ധമായ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന അസംബന്ധങ്ങളാണെന്നും എന്ന് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭകരും സ്വാതന്ത്ര്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വൈജ്ഞാനികമായി വളർന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം നേടിയ എല്ലാ പുരോഗതികളെയും പിന്നോട്ടടിക്കുകയാവും നമ്മളെ വീണ്ടും ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാവും ആത്യന്തികമായി ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശക്തമായ അക്കാദമികമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അക്കാദമികമായും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ തലത്തിലുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ എ ഐ ഡി എസ് ഒക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ ചർച്ച നിരീക്ഷിച്ച എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും നന്ദി നമോവാക്കും